Nazywam się Andrzej Jankowski. Urodziłem się 30 października 1927 roku w Grubieszowie. To jest miasto powiatowe w województwie lubelskim. Skąd z, z Lubelszczyzny pochodzi moja rodzina ze strony ojca. Ojciec mój był inżynierem, matka nauczycielką. Zginęła 9 września 1939 roku w wyniku bestialskiego bombardowania Lublina. Zginęło wtedy około 3000 mieszkańców tego miasta i uciekinierów, którzy przez ten główny ciąg komunikacyjny Lublina uciekali przed wojskami niemieckimi. I od roku 1940 mieszkaliśmy na Kieletczyźnie na wsi. Odbyłem studia prawnicze w Krakowie. Pracowałem potem no, w różnych instytucjach. Gdy zgłosiłem się na ochotnika do na nowo powołanej do życia Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, koledzy się dziwili, przecież ty odejdziesz, no już, już wyjdziesz z tej praktyki sędziowskiej, będzie tobie trudno, jak wrócisz do sądzenia. Ja powiedziałem, nie martwcie się ode mnie, o, o mnie. Nie zdajecie sobie sprawy, ile tego jest. Ja tam mam pracę aż do emerytury. O ile mi wiadomo, chyba jestem jedyny z pracowników komisji, jedyny w kraju, któremu udało się doprowadzić do osądzenia, skazania na śmierć i stracenia w Niemczech zbrodniarza hitlerowskiego. Był to oficer żandarmerii niemieckiej, Albert Schuster, dowódca zmotoryzowanego plutonu żandarmerii, który jeździł po wsiach, palił, mordował. Na procesie, który odbywał się w Niemczech, doszło kiedyś do takiej sytuacji. Świadek Świadkiem był człowiek, który był rozstrzeliwany i przeżył. Mordowanie odbywało się w ten sposób, że ofiary musiały się położyć. I jeden wyznaczony oprawca strzelał tym leżącym w tył głowy. I temu właśnie on chyba był ostatni w szeregu tych ofiar leżących. Strzelił, czy przypadkiem, czy może z rozmysłu, tak krzywo, że kula przeszła, ześlizgnęła się po głowie, no pozbawiła tam tego przytomności, ale przeżył. Gdy odzyskiwał przytomność, zaczynał się ruszać i wtedy Niemiec półgłosem powiedział do niego rujik lign, ale kaput. Leżeć spokojnie, wszyscy, prawda, są zamordowani. I on znieruchomiał, bo jeździł na szakcy, rozumiał po niemiecku. No i w tym momencie szuster się zrywa i krzyczy, tak, złapy oskarżonych i krzyczy to nieprawda, świadek kłamie. Moi żandarmi byli tak, nie, tak zdyscyplinowani, że żaden by się nie zdobył na taką nielojalność. Prawie we wszystkich sprawach yy, były uniewinnienia. Z tłumaczeniem, no, dam przykład. 39. rok, bitwa pod Jużą. 
w której Niemcy na spotkanie na, na Opoli ponieśli dość duże straty. No oczywiście <śmiech> zwyciężyli, ale, ale, ale z trudem. Chałupa zaczyna się palić. Mieszka tam rodzina, mąż, żona, dwunastoletnia córka i drugie dziecko, mały chłopczyk, który akurat się urodził. Także przez 12 lat po tej dziewczynce się dzieci nie rodziły. Tutaj się urodził chłopiec, więc mąż wziął tą połocznicę na ręce. Małego braciszka wzięła ta dziewczynka. Miała wtedy 12 lat, jak powiedziałem, w 1939 roku, czyli moja rówieśnica. Wysz, wyszli z domu, podjeżdża czołg. No, czołgi niemieckie wtedy to miały wielkość taką yy, taksówki mniej więcej. Władz się otwiera, wysiada czołgista, wyjmuje pistolet. Strzela najpierw w głowę tej położnicy, potem temu chłopu. Do tych dwojga nie strzelił. I ta dziewczyna chodziła po wsi, prosiła o mleko, ochrzciła tego chłopczyka wodą z rowu, chodziła po wsi, prosiła o mleko, dostawała mleko, ale smoczków nie było. Więc ta przez gałganki jakieś próbowała go karmić, no, chłopiec po, po tygodniu umarł. Zakopała go w grobie rodziców. Niemiecki sąd oczywiście uniewinnił. Umorzono postępowanie, bo nie można wykluczyć, że był wtedy rozkaz, żeby strzelać do wszystkich. Nie można wykluczyć, to znaczy, że sąd nie doszukał się takiego rozkazu. Teraz, jeśli chodzi o Szustera, jedna jego akcja, o którą no, najbardziej się wściekłem. Sklepikarka doszła do wniosku, bo ludzie, no wiadomo, sprzedawała kiełbasę z nielegalnego uboju, plus innych produktów. Zaczęli przyjeżdżać ludzie z miasta, zaczęli przyjeżdżać szmuglerzy z Warszawy po tą kiełbasę. Ona zaczęła już potem pośredniczyć z innymi, prawda, nielegalnymi zabójcami świń. I w końcu w końcu zaczęła sama jeździć ze szmuglem do Warszawy. No i kiedyś pojechała i już nie wróciła. Co się stało? No, w każdym razie na pewno to było wpadnięcie jej w ręce niemieckie, bo żandarmi przyszli po tego ojca do kopalni i go zabrali. Zabrali go i nie wrócił. Dzieci bały się same w chałupie spać. Poszły do i sąsiadki sprzeciwka. Ona jak zeznawała jako świadek, to dosłownie wyrywała swoje włosy z głowy. Panie sędziu, ja przysięgam na wszystko. Przysięgam na panienkę Częstochowską. Gdybym wiedziała, że oni potrafią mordować dzieci, to jak przyszli i zapytali czyje dzieci, to bym powiedziała, że moje. Powiedziałam pastuszków, zabrali te dzieci, zamknęli w tej chacie, podpalili chatę, stali dokoła, Póki chata się nie wypaliła i odeszli. Przyszli sąsiedzi, grzebią w tych zgliszczach, szukają resztek tych dzieci, nie ma. Zajrzeli, dzieci się schowały do tej piwnicy i się upiekły żywcem. Ten chłopczyk był młodszy, ta dziewczynka miała chyba 9 lat, on miał tam chyba jeszcze w wieku przedszkolnym. Go, było ona go tak przytulała do siebie, nie dało się ich rozdzielić. Także ich zakopano razem. Po wojnie jako dzieciom górnika kopalnia postawiła tam prawda, kamień pamiątkowy z odpowiednim napisem. I to oto powiedziałem sobie, ja ciebie, taki tam synu, ja cię muszę złapać. 
не так давно, но э, по, э, спотковым там в певном товарстве э, księży, padło moje nazwisko i ten księdza tak na mnie spojrzał jak na kogoś znajomego, no doszło, a, a pan sędzia Jankowski, yy, tak. Yy, no i dowiedziałem się wtedy, że yy, akta jednego z prowadzonych przeze mnie śledztw yy, zostały skopiowane jako dokument do procesu beatyfikacyjnego. I no, powiedziałem wtedy księdzu, no to bardzo się cieszę, bo mam lat 90, to mi taka protekcja mnie długo może się przydać. <grym> tak. Miasteczko Lelów. położone no, blisko, granicy, blisko granicy Śląska. W kościele Niemcy kazali duży krucifix z dużym postacią, dużą postacią, no, tak na pierwszy rzut oka, no to w pierwszej chwili sprawiającą wrażenie prawie, że naturalnej wielkości prawda, człowieka na tym krucyfiksie obłożyć sianem i podpalić. No tam jedni się z tych, z tych jakoś wycofali, jednego zmuszali bezpośrednio takiego pana Ignacego Trendet, tak, o ile pamiętam nazywa się. On zwrócił się nie do Niemców, tylko do tego Chrystusa na krzyżu. Jezusicku, ja cię nie pod pole. I został za to zastrzelony.